ഇസ്ലാമിക ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് കേരളം അവഗണിച്ചതായി ആരോപണം ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ സൂത്രധാരൻ സഹ്രാൻ ഹാഷ്മിന് കേരളത്തിലും കണ്ണുകളുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തു വരികയും ഐ എസ് എസ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് ഒരാളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കാസർകോട്ട് രണ്ടു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്തു പേർ എം എൽലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടാണ് സംസ്ഥാനം അവഗണിച്ചത് കാസർകോട് കുമ്പള സ്വദേശിയും കുടുംബവും മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ദുബായ് വഴിയും ബൈക്കൂർ സ്വദേശിയും കുടുംബവും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒമാൻ വഴിയും യമനിൽ എത്തിയെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി സംഘത്തിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും അഞ്ചു കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഐ എസ് എസിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ യമനിലാണ് ആദ്യം എത്തുകയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികളും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനായി സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും ഇതുവരെ നടന്നില്ല യമനിലെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതൊന്നും ചെവികൊണ്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയോ ഇത്തരം ഭീകര സംഘടനകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം എന്നാൽ ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശന സമയത്ത് സർക്കാർ എടുത്ത കാർക്കശ്യ സ്വഭാവവും നിലപാടും സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭീകരവാദം തുടച്ചു നീക്കാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ശരണം വിളിച്ചവരെ ശബ്ദമുയർത്തി എന്നാരോപിച്ചും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രഹസ്യമായി ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഭീകരവാദികളെ സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വൈകിയതോ അതോ കണ്ണടച്ചതോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ റിയാസ് നിരവധി മലയാളികളെ ശ്രീലങ്കയിലേക്കും അഫ്ഗാനിലേക്കും സിറിയയിലേക്കുമെല്ലാം ഭീകരവാദത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് സൂചനകൾ ഇങ്ങനെ എത്ര മലയാളി ഭീകരവാദത്തിനായി പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്നതിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക് പോലും കേരള പോലീസിന്റെ കയ്യിലില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്